வணக்கம் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஃபேன்சியான இந்த காட்டன் சாரிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ப்ளவுஸுக்கு ரொம்ப ஃபேன்சியாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு மாடல் நம்ம பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்ப ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி அந்த டிசைனை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கும் முன்னாடி இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி உடனே பக்கத்தில் வர பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய வீடியோக்களை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சாரியை பார்க்கலாம் இப்போ அது பிளாக் கலரில் பாலி காட்டன் கிளாத்து ப்ளவுஸுக்கு தேவையான அளவு அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இது கொஞ்சம் பகுதி இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்குது அப்புறம் பிளைனாக பிளாக் கலரில் இந்த மாதிரி பார்டர் வச்சுருக்கு முந்தான பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்குது இது வந்து நமக்கு ஹாஃப் சாரி மாடலில் கட்டுற டைப்பில் இருக்குது இப்போ இதில் ப்ளவுஸுக்காக உள் பக்கத்தில் நமக்கு ஆரஞ்சு கலரில் இந்த மாதிரி டிசைன் போட்ட பகுதி இருக்குது இப்போ இதுக்கு வந்து பிளாக் கலரில் ப்ளவுஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் தவிர இது வந்து காட்டன் சாரி அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து அதில் ப்ளீட்ஸ் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இந்த ப்ளவுஸுக்காக உள்ள பகுதியை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்காமல் நான் இதில் பிளாக் கலரில் பாலி காட்டணும் அதுக்கு தேவையான லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த மாதிரி கட்டும்போது இந்த சாரிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த சாரீலேயே பார்த்திங்கன்னா முந்தான பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி டிசைன் இருக்குது அதில் இருந்து நம்ம கொஞ்சம் பகுதி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே ப்ளவுஸுக்குள்ள பகுதியை கட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுனால நீ அதிகமாதான் <laughs> கொஞ்சம் நம்ம உள்பக்கம் தள்ளி தான் நம்ம அளவெடுக்கணும் இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்குற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதோட உயரத்துக்கு தகுந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் நமக்கு தேவைப்படுது இப்போ இதில் நெக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை நீங்கள் அடையாளப்படுத்துங்க நான் இதில் பத்தஞ்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணுறேன் இப்போ மேலே என்ன அளவு இருக்கோ அதே அளவை நீங்கள் கீழேயும் அடையாளப்படுத்துங்க ரெண்டே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இதில் நெக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த ஷேப்பில் வருது கொஞ்சமாக வெளிப்பக்கம் வந்து லைட்டாக அந்த கார்னராக வர பகுதியை மட்டும் கொஞ்சம் கீழே கால் இன்ச் அளவுக்கு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இந்த லைனுக்கு வெளிப்பக்கம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தலாம் இந்த கழுத்தோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறேன் இது அடையாளப்படுத்தினதுக்கப்புறம் கழுத்துக்கு உள்பக்கம் உள்ள பகுதியை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கிறேன் வெளிப்பக்கம் கட் பண்ணாமல் அப்படியே விட்டுருக்குறேன் இது அப்படியே நம்ம இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ இந்த சென்டர் பகுதியிலேருந்து ஒரு சைடாக நம்ம அந்த வளைவு கேட்ட மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் இப்போது அந்த சென்டர்லேருந்து உங்களுக்கு அது எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ மூணு இன்ச்சுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக அந்த பகுதி வந்திருக்கு இப்போ மேலே நமக்கு அரை இன்ச் அளவுக்கு மார்க் பண்ணலாம் இந்த சைடில் இப்போ இந்த கழுத்தோட வளைவாக வர்ற பகுதியில் அதுக்கு நேர் வெளிப்பக்கம் ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்துகிறேன் இப்போ மேலே நமக்கு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறோம் அதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி அந்த லைனை இந்த ரெண்டு இன்ச்சில் கொண்டு வர மாதிரி அப்படியே நம்ம வரைஞ்சி அப்படியே கீழே அந்த பகுதியில் ஷார்ப்பாக கொண்டு முடிக்கிற மாதிரி வரைஞ்சி விடலாம் கொஞ்சம் கூட இந்த மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நம்ம தனித்தனியாக நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கு அந்த சாரியில் உள்ள கிளாத் பார்த்திங்கன்னா அகலம் வந்து நம்ம கம்மியாக தான் கட் பண்ணி எடுத்துருக்குறோம் இப்போ ஒரே பீஸாக நமக்கு வந்து இந்த டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இருந்தது அப்படின்னா இந்த நெக்கு பகுதியை நீங்கள் தனித்தனியாக கட் பண்ணி எடுக்காமல் ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அது கம்மியாக இருக்கிற கிளாத்துங்கிறதுனால நான் தனித்தனியாக கட் பண்ணி இருக்கிறேன் இப்போ நமக்கு இந்த பேப்பர் கேன்வாஸில் பசை பகுதி மேலே இருக்கிற மாதிரி நான் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த மாதிரி கட் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த நம்ம எந்த பகுதிக்கு வச்சு கட் பண்ணுறோமோ அதே பகுதிக்கு வரும் அதை அப்படியே நம்ம திருப்பி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் அதை நம்ம அயன் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு எந்த பக்கத்துக்கு வேணுமோ அதே மாதிரி நமக்கு ரைட் சைடு பக்கமாக இது வரும் இந்த பீஸையும் இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக வச்சு அயன் பண்ணிடலாம் அயன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ உள்பக்கம் அந்த நெக்குக்கு உள்பக்கம் கால் இன்ச் அளவு கிளாத்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுருக்குறேன் வெளிப்பக்கம் நமக்கு மடித்து தைக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும் 
இப்ப இந்த ஜாயின்லயும் அரை இன்ச் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் விட்டு கட் பண்ணிருக்கிறேன் இனி நம்ம தைக்கிறத பார்க்கலாம் இதுல கழுத்துக்கு உள்பக்கம் இந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேல நம்ம ஒரு தையில் தச்சு விட்டுடலாம் தைச்சதுக்கு அப்புறம் பாருங்க இது திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு இதில் தையல் லைன் தெரியுது இப்போ வெளிப்பக்கம் உள்ள கிளாத்தை அந்த பேப்பர் கேன்வாஸுக்கு மேலே அப்படியே நம்ம படித்து தச்சு விட்டுடலாம் தையல் நல்லா எட்ஜில் இருக்கிற மாதிரி தச்சு விடுங்க இப்போ ஒரு பக்கம் தச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் நான் வெளிப்பக்கம் உள்ள கிளாத்தை அப்படியே மடித்து தச்சுருக்கிறேன் உள்பக்கம் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் பாடுற மாதிரி தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இது மேல் பக்க கிளாத்தை மட்டும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் லைனிங் கிளாத் எடுக்கலை இப்போ இந்த சென்டர் பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு இப்போ உள்பக்கம் கட் பண்ணி எடுத்து அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை வச்சுட்டு நம்ம அந்த தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அந்த பகுதியில் தான் நமக்கு பேப்பர் கேன்வாஸ் இருக்குது அப்போ அந்த லைன் வந்து அந்த சைடில் அப்படி பாடுற மாதிரி அதுக்கு உள்பக்கம் இருக்கிற கிளாத்தை அப்படியே நம்ம அந்த கேன்வாஸுக்கு உள்ளுக்கு அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம ஏற்கனவே தச்சிருக்கிற அதே இடத்துல இன்னொரு தையல் நம்ம தச்சிடலாம் இப்போ வெளிப்பக்கமும் தச்சு விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தைக்கும் போதும் உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து சரியாக வரும் இப்போ இதில் பைப்பிங் பண்ணுறதுக்கு கிராஸ் பீஸ் சைடில் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்ததில் கிராஸில் நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இது கம்பி போட்டு பைப்பிங் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு கால் இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டு ஜாயின்ட் ஆக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு பக்கமும் ஜாயிண்ட் ஆகி விட்டுருக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் அந்த கேன்வாஸை நீங்கள் லைட்டாக அந்த மாதிரி தூக்கிட்டு அந்த தையல் லைன் கரெக்டாக அந்த கேன்வாஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அதில் அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் இப்போ உங்களுக்கு நெக்கோட அளவு சரியாக வரும் இந்த பகுதியில் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சைடில் பாருங்கள் நம்ம இப்போ வைக்கிற பீஸில் இந்த கிளாத்தை கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் வெளிப்பக்கம் வர்றதை மட்டும் நம்ம மடித்து தைக்கணும் இந்த பகுதியில் கட் பண்ணி விட்டுருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த பகுதியை மட்டும் அப்படியே நம்ம அடிப்பக்கம் திருப்பி விட்டுடலாம் அந்த கிளாத்தை மட்டும் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டு இப்போ இதில் கீழே வரைக்கும் அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு நம்ம அந்த பேப்பர் கேன்வாஸை இனி எடுத்துடலாம் இப்போ எடுத்ததுக்கப்புறம் உள்பக்கம் கால் இன்ச்சு கிளாத்து இருக்குது அந்த தையல் லைன் தெரியுது இதுக்கும் மேலே நம்ம லைனிங் கிளாத்தை வைக்கலாம் இப்போ லைனிங் கிளாத்தை வச்சுட்டு அப்படியே நம்ம திருப்பி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உள்பக்கம் அந்த கழுத்தோட ஷேப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தையல் லைன் தெரியுது பாருங்கள் அதில் நம்ம இன்னொரு தையல் தச்சு விட்டுடலாம் தச்சதுக்கப்புறம் கால் இன்ச்சு கிளாத்தை விட்டு அப்படியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் லைட்டாக கிராஸில் கட் பண்ணி விடுங்க இந்த கார்னரில் தையல் வரைக்கும் கட் பண்ணி விடுங்க கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் லைனிங் கிளாத்தை அடிப்பக்கமாக திருப்பி விட்டுடலாம் நல்லா திருப்பி நல்லா அடிப்பக்கமாக இழுத்து விட்டுருங்க இப்போ பாருங்கள் நமக்கு அந்த கம்மியான கிளாத்துலேயும் அந்த நெக்கு வந்து நம்ம நல்லா தச்சுருக்குறோம் இப்போ இதில் கழுத்துக்கு எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விட்டுடலாம் இப்போ இந்த பக்கமும் சேர்ந்த மாதிரி அப்படியே நம்ம தச்சு விட்டுடலாம் தச்சு விட்டதுக்கப்புறம் இப்போ இதில் சைடில் எல்லாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இடுப்பு மடிப்பு பார்த்துக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் லைனிங் கிளாத்து ஜாயிண்ட் ஆக்கி தச்சு விட்டுருக்கேன் இந்த பகுதியில் கொஞ்சம் நான் அடிப்பக்கம் தைக்காமல் விட்டுருக்குறேன் ஏன்னா சைடில் வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்காமல் விட்டுருக்குறோம் இது பெரிய சைஸு பீட்ஸு நான் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் நம்ம சைடில் கொஞ்சமாக அந்த ப்ளவுஸுக்குள்ள பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்தோம் பாருங்கள் அதில் ஒவ்வொரு பீட்ஸாக வச்சு நம்ம அதை நல்லா கவர் பண்ணி நல்லா டைட்டாக அந்த மாதிரி கட்டி விட்டுடலாம் இப்போது கிளாத்து கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம சின்ன சின்ன பீஸாக அந்த கிளாத்தை கட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கமாக இருந்து தச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கம்மியான கிளாத்துலேயும் நமக்கு தைக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் விட்டுட்டு இப்படியே நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துருங்க அதே மாதிரி நான் எல்லா பீஸுக்குமே இந்த மாதிரி தச்சு விட்டுருக்குறேன் இப்போ இதில் நான் சிங்கிள் ஃபுட் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ இதில் சைடில் அந்த பகுதியில் நம்ம தைக்காமல் விட்டுருக்குறோம் மேலே நமக்கு சோல்டர் ஜாயிண்டுக்கு ஒரு அரை இன்ச் அளவு இடைவெளி விட்டுட்டு நம்ம வைக்க ஆரம்பிக்கலாம் நல்லா உள்பக்கம் நல்லா விட்டுருங்க நல்லா இந்த மாதிரி நல்லா உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த பகுதி வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த பீஸ் நம்ம வைக்கலாம் கொஞ்சமாக இடைவெளி விட்டுட்டு அப்படியே ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ரெண்டு மூணு பீஸ் சேர்ந்த மாதிரி வச்சுட்டு தைக்க ஆரம்பிங்க
அப்படியே வரிசையாக நம்ம எல்லா பீஸையுமே இந்த மாதிரி தைச்சி விட்டுடலாம் சைடில் இந்த மாதிரி கிளாத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி ஏதாவது கம்பி ஏதாவது வச்சு உள்பக்கமாக தள்ளி விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குங்க ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே தச்சு முடிச்சாச்சு கீழே கொஞ்சம் பகுதிக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஒரு நாலு பீஸ் இந்த மாதிரி நம்ம வச்சு விட்டுட்டு தைக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் பகுதி இருக்கும்போது நமக்கு இன்னொன்று வைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த லாஸ்ட்டில் உள்ள பீஸ் ஃபஸ்ட்டில் வச்சிடலாம் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விட்டுடலாம் நல்லா லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிருங்க இப்ப இதுல பேக் சைடு பினிஷ் பண்ணியாச்சு பாருங்க ரொம்ப அழகா இருக்கு பாருங்க இப்போ அந்த சாரீக்கும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த சாரீலேருந்து அந்த கட் பண்ணி எடுத்த அந்த டிசைன் உள்ள பகுதியை நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இது இந்த சாரீல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு டார்க் கலரில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி பாலி காட்டனில் எடுத்து பண்ணும்போது அந்த சாரீயோட நீளமும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்குது இந்த ப்ளவுஸும் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு இந்த டிசைன் ரொம்ப ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி அதுவும் ரொம்ப ஃபேன்சியான ஒரு டிசைன் நான் இதில் பண்ணி காட்டியிருக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஈஸியாக தைக்கிற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண